ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் ராம் மேக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா சந்தோஷம் அதே சமயம் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரக்காக ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம சேனலை ரெஃபர் பண்ணிட்டீங்களா ரியலி யூ ஆர் கிரேட் இல்லை சார் இனிமேல் தான் சார் ரெஃபர் பண்ண போகிறோம் என்னுடைய அட்வான்ஸ் மனமார்ந்த நன்றி சரி வாங்க நம்ம சம்புக்குள்ளே போகலாம் இனியா ஆப்பிள் பனானா ரெண்டும் சேர்ந்து மொத்தமாக ஐம்பது கிலோ வாங்கிக்கிறாப்பில் ஆப்பிளில் எத்தனை கிலோ பனானாவில் எத்தனை கிலோ வாங்கினா அப்படின்னு சொல்லலை அதைத்தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதுக்காக அவங்க கொடுத்துக்கிற ஹிண்டெல்லாம் படிக்கலாம் அதுக்கடுத்த கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஆப்பிள் பனானா ரெண்டு சேர்ந்து ஐம்பது கிலோ வாங்கிக்கிறாப்பில் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பாருங்க பனானாக்கு என்ன விலை என்ன காசு பே பண்ணாப்பிலையோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு ஆப்பிளுக்கு பே பண்ணிக்கிறாப்பில் சப்போஸ் ஒரு உதாரணம் பனானா ஒரு கிலோக்கு நாற்பது ரூபா விலை கொடுத்துக்கிறாப்ப அப்படின்னா அதுவே ஆப்பிளுக்கு எண்பது ரூபா டபுள் மடங்குனா தெரியுமில்ல இன்டு டூ பே பண்ணிப்பாப்பில் சப்போஸ் பனானாவே ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆப்பிளுக்கு ஐம்பது இன்டூ ரெண்டு நூறு ரூபா பே பண்ணிப்ப அப்படி அதுதான் ரெண்டாவது கண்டிஷன் பாருங்க சி பேய்டு ட்வைஸ் ஆஸ் மச் பெர் கேஜி ஒரு கிலோ ஃபார் த ஆப்பிள் ஆஸ் இ டிட் ஃபார் த பனானா அதோட சிம்பிள் அர்த்தம் என்னது இப்போ தானே சொன்னேன் பனானாவுக்கு என்ன ஒரு கிலோக்கு விலை கொடுத்தா அப்படியோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு ஆப்பிளுக்கு கொடுத்துருக்குறாப்பில் மொத்தமாக ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு ஆப்பிள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறாப்பில் ஆறுநூறு ரூபாய்க்கு பனானா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறாப்பில் இப்படிலாம் கண்டிஷன் இருக்கிறப்போ தனித்தனியாக எத்தனை கிலோ ஆப்பிள் வாங்கி பார்ப்பில் அந்த ஐம்பது கிலோவில் மீதி எத்தனை கிலோ பனானா வாங்கி பார்ப்பில் இதுதான் கொஸ்டின் ஒவ்வொன்றும் எத்தனை கிலோனு தெரியாது அப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒய்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாமா கவனிங்க லெட் எக்ஸ் கமா ஒய் பிவி என்னது வெயிட் வெயிட்ஸ் ஆஃப் எது ஆப்பிள் அண்டு பனானா ரெஸ்பெக்டிவ்லி அது என்ன ரெஸ்பெக்டிவ்லி முதலா இருக்கிற எக்ஸ் இங்க முதல இருக்கிற ஆப்பிளுடைய வெயிட் ரெண்டாவது ஆக்குற ஒய் இங்க ரெண்டாவது ஆக்குற பனானாவுடைய மொத்த வெயிட் அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஆப்பிள் ஒரு கிலோ இத்தனை ரூபா பனானா ஒரு கிலோ இத்தனை ரூபாய் நான் அவங்க கொடுத்துக்கிறாங்களா கொடுக்கல அப்போ அதையும் நம்ம எம் கமா என்ன அசியூம் பண்ணிக்கலாம் லெட் எம் கமா என் பிவி காஸ்ட் ஆஃப் என்னது ஆப்பிள் அண்டு பனானா பர் கேஜி இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒரு கிலோ ஆப்பிளோட விலை எம் ருபீஸ் ஒரு கிலோ பனானாவோட விலை என் ருபீஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வெயிட்ட பத்தி பேசினாங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் பயன்படுத்தணும் அந்த பொருளோடைய விலையை பத்தி பேசினாங்கன்னா எம் என்ன பயன்படுத்தக்கூடும் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோமோ அதைத்தான் கரெக்டா உட்கார வைக்கணும் இப்ப முதல்ல என்ன எடுத்துக்கிறாங்க மொத்தமா ஐம்பது கிலோ வாங்கிக்கிறாப்ல அது வெயிட்ட பத்தி பேசினாங்க எதோட வெயிட்டு அந்த ஆப்பிள் அண்டு பனானா அப்படின்னு என்னது இது முப்பது கிலோனா அது இருபது கிலோ மொத்தமா ஐம்பது கிலோ இது நாற்பது கிலோனா அது பத்து கிலோ மொத்தம் ஐம்பது கிலோ அதான் பாருங்க வெயிட் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பிப்டி ஏதாவது ஒரு வேரியபிளுக்கு மாத்திக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு பிளஸ் எக்ஸ் அங்க போனா மைனஸ் எக்ஸ் பிப்டி மைனஸ் எக்ஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மொத்தம் நாலு கண்டிஷன் முதல் கண்டிஷன் மொத்தம் ஐம்பது கிலோ வாங்கிக்கிறாங்க அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இது ரெண்டாவது கண்டிஷன் நாம் இருக்குதா படித்து பார்க்கமே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பனானாவோட விலையை விட ரெண்டு மடங்கு எதோட வேலை ஆப்பிளோட வேலை இப்போது விலையை பற்றி பேசுகிறாங்க ப்ரைஸை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்போ யாரை பயன்படுத்தணும் எம் என்ன பயன்படுத்தணும் ஆப்பிளோட விலை என்னது எம் ஆப்பிளோட விலை எப்படி இருக்குமாமா பனானாவோட விலையை விட ரெண்டு மடங்கு டூ டைம்ஸ் என் பாருங்க ஒரு கிலோவோட விலை எம் என்னங்கிறது ஒரு கிலோ ஆப்பிள் ஒரு கிலோ பனானாவோட விலை அப்போ ஆப்பிளோட ஒரு கிலோ விலை 
பனானாவோட ஒரு கிலோ விலையை விட ரெண்டு மடங்கு ஜாஸ்தி எம் ஈக்குவல் டு டூ என் இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் அதுக்கப்புறம் பாருங்க மொத்தமா ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கே ஆப்பிள் வாங்கிக்கிறாப்ல ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கலாம் இப்போ நான் கடையில் போய் என்ன ஒரு அஞ்சு கிலோ ஆப்பிள் வாங்குறேன் ஒரு கிலோ நூறுரூவா அப்போ நான் எத்தனை ரூபாய் கடையில் வாங்கிப்பேன் ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிப்பேன் அப்போ அந்த ஐநூறு ரூபாய்ங்கிறது என்ன நான் மொத்தம் எத்தனை கிலோ ஆப்பிள் வாங்கினேன் எத்தனை கிலோ அஞ்சு கிலோ அந்த அஞ்சு இன்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் இன்டு ஒரு கிலோ ஆப்பிளோட விலை நூறுரூவா அப்போ தான் அந்த அஞ்சு இன்ட்டு நூறு தான் ஐநூறுரூவா வரும் அதை தான் எங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் அஞ்சு இன்ட்டு நூறு நூறு இன்ட்டு அஞ்சு ஒரு கிலோ ஆப்பிளோட விலை நூறுரூவா மொத்தம் அஞ்சு கிலோ அப்போ நூறு இன்ட்டு அஞ்சு ஐநூறு வரும் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நமக்கு ஒரு கிலோ ஆப்பிளோட விலை என்னென்னு தெரியாது இங்கே என்ன நசிவு பண்ணிக்கிறோம் எம் அப்போ எம் இன்ட்டு மொத்தம் எத்தனை கிலோ ஆப்பிள் வாங்கினு தெரியாது அது என்ன நசிவு பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் அதுதான் எத்தனையாமா ஆயிரத்தி எட்நூறுவா இது மூணாவது ஈக்வேஷன் எப்படி எம் எக்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலா அஞ்சு இன்ட்டு நூறு ஐநூறு அதாவது அஞ்சு கிலோ ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்னு வாங்கின மொத்தம் ஐநூறுரூவா பே பண்ணேன் அந்த அஞ்சுங்கிறது என்னது கிலோ இங்கே கிலோங்கிறது என்னது எக்ஸு அடுத்தது ஒரு கிலோ ஆப்பிளோட விலை நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு என்ன சொன்னேன் நூறுரூவா இங்கே நம்ம என்ன நசிவு பண்ணிக்கிறோம் எம் அதனால தான் எம் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூறுவா அதே மாதிரி ஆறுநூறு ரூபாய்க்கு என்ன வாங்கிக்கிறாப்ல பனானா வாங்கிக்கிறா அப்படி ஒரு கிலோ பனானாவோட விலை பாருங்க என் மொத்தம் எத்தனை கிலோ வாங்கிக்கிறாப்ல ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நாலு கண்டிஷன் இந்த நாலு கண்டிஷனை பயன்படுத்தி நம்ம நோக்க எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் எம் என் தேவையில்லை விலை என்னன்னு கேட்கல எத்தனை கிலோ வாங்கிக்கிறாங்க தான் கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் இனாஃப் டு ஃபைண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா தேர்ட் ஈக்வேஷன் டிவைடட் பை ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் என்னது எம்எக்ஸ் பை என்ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் என்னது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பை என்ஒய் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பாருங்கள் அந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஈக்வேஷன் டூவை பாருங்க எம்னா யாரு டூ என் அப்ப எம்முக்கு பல்ல என்ன எழுதிக்கலாம் டூ என் மீதியெல்லாம் அப்படியே எக்ஸ் பை என்ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் பை சிக்ஸ் என்ன வரும் த்ரீ இந்த எம் டூ என்னா மாறுறதுக்கு யாரு காரணம் இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் காரணம் ரீசனே எழுதிக்கலாம் பாருங்க எம்முக்கு பதிலா டூ என் எம்முக்கு பதிலா டூ என் மிச்சம் மேல இருக்கிற எக்ஸ் கீழே இருக்கிற என்ஒய் ஈக்குவல் டு எல்லாம் அப்படியே எழுதிட்டோம் என் என் கேன்சல் ஒய் மேலே கொண்டு போங்க டினாமினேட்டர் அங்கே போனால் நியூமரேட்டர் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு ஒய் த்ரீ ஒய் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு ஈக்குவேஷன் ஒன் பாருங்கள் ஒய்னா யாரு ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ இந்த ஒய்க்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ் என்ன ரீசன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தான் இதுக்கு ரீசன் சிம்பிளி வெயிட் பண்ணிட்டு அழகா எக்ஸ் கிடைச்சிரு டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ உள்ள கொண்டு போங்க த்ரீ இன்டூ ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்டூ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இங்கே வந்தா பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஆல்ரெடி டூ எக்ஸ் இருக்குது டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டூ ஃபைவ் அங்கே போனால் டிவைடட் பை ஃபைவ் நூற்றி ஐம்பது அஞ்சால் டிவைட் பண்ண என்ன வரும் மூணு தடவை பதினஞ்சு அப்புறம் அந்த ஜீரோ இறக்குறப்போ அங்கே ஒரு ஜீரோ போட்டுக்குவோ அப்போ என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியா தேர்ட்டி அங்கே தேர்ட்டின்னு தான் எழுதிக்கிறேன் நூற்றம்பது பை அஞ்சு எவ்வளோ தேர்ட்டி இதை கொண்டு எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டிடியூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இன் ஈக்வேஷன் ஒன் பாருங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ங்கிறது என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் தேர்ட்டி அப்போ ஐம்பதில் முப்பது போனால் இருபது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு கிலோ ஆப்பிளோட விலை என்ன ஒரு கிலோ பனானாவோட விலை என்னன்னு கேட்கல எத்தனை கிலோ ஆப்பிள் வாங்கிக்கிறாங்க எத்தனை கிலோ பனானா வாங்கிக்கிறாங்க கேட்டுக்கிறாங்க எத்தனை கிலோ ஆப்பிள் வாங்கிக்கிறா அப்படி முப்பது கிலோ ஆப்பிள் வாங்கிக்கிறா அப்படி எத்தனை பனானா வாங்கிக்கிறா அப்படி இருபது கிலோ வாங்கிக்கிறா அப்படி அப்போ கன்க்ளூஷன் கொடு
இனியா மாட் தேர்ட்டி கேஜி ஆஃப் ஆப்பிள் அண்ட் ட்வெண்ட்டி கேஜி ஆஃப் பனானா மொத்தம் ஐம்பது கிலோ வாங்கிக்கிற அப்படி பாருங்க கூட்டி பாருங்க ஐம்பது கிலோ வருது